tutti ragazzi, bentornati su Moto Advisor. Ennesima puntata sull'enduro. Come, come è andata nelle puntate precedenti? Abbiamo preso questo CRF250X del 2004. Abbiamo proceduto a fare una bella revisione, abbiamo controllato tutto e abbiamo preparato la moto per poterla utilizzare. In questa puntata andremo finalmente a provarla seriamente su un percorso d'enduro. Eh, ovviamente non sapendo come funziona la moto nello specifico andrò qui vicino andrò a fare un giro con i miei amici qui vicino al fiume Po quindi percorsi non particolarmente impervi più che altro c'è della gran sabbia però c'è anche del gran traffico perché in questi percorsi c'è pieno di persone che chi va a pescare chi va a cavallo chi va in bici chi va in Camporella fondamentalmente c'è pieno di gente, è come andare a girare in centro a Milano. E vedremo anche come comportarci in caso di traffico, quindi sarà un video anche abbastanza interessante. Non è vero enduro ovviamente perché sono percorsi molto semplici, più che altro c'è da avere a che fare un attimo con la sabbia, con la sabbia vera, la sabbia del Po, però non è niente di impossibile per uno modestamente del mio livello che viene dal cross, livello amatoriale, ma un po' di esperienza ce l'ho. Andremo a vedere come funziona questa motina e tireremo le nostre prime conclusioni. Ciao ragazzi, sono partito 13 minuti fa da casa per la prova del nostro enduro economico e dopo 13 minuti primo danno, yuppie! Adesso comunque devo capire come cavolo fare per sistemare questo intanto metterò due fascette volanti eh, insomma dai, non ci si annoia con l'enduro Fino adesso comunque non andiamo male, dai, eh, sto raggiungendo i miei soci, sistemiamo questa cosina al volo e poi via ancora. Allora, siamo a 28 minuti, non so se si vede perché la telecamera è quella per fare i selfie. Comunque la moto conta ore e segna giustamente mezz'ora. Fino adesso che danni abbiamo fatto in mezz'ora? Abbiamo perso la targa, con il portatarga l'avevo fissato con due fascette ma non ha tenuto botta per niente. Qui come vedete sono tutte whoops naturali sulla sabbia. E dai, non andiamo male, lì come vedete c'è il Po, sono venuto a girare vicino a casa, i miei soci sono più avanti. Dai, per ora non andiamo male, a parte la targa, ma d'altronde con una targa che pesa 5 kg su un portatarga di plastica è quasi naturale che succeda questo. Però insomma dai, per ora non andiamo male, l'unico danno che ho fatto è quello lì e ci farei la firma sinceramente.
cavalli e ragazzi c'è da fare così fermarsi e lasciarli passare aspettate quei 5 minuti almeno vi fate volere un po' bene dai sembra anche che ci sia qualche figa oh. no era da lontano scusate niente Niente! E 7 la moto come vi dicevo a parte il discorso della targa problemi non ne ho avuti frizione va da dio sospensioni I ragazzi di poletti hanno fatto un lavoro maestoso eh, non mi ha mai ciccato un avviamento c'è qualche incertezza nella carburazione dovrò dargli un'occhiata di fino però andiamo bene la moto mi sta soddisfacendo non scalda tantissimo nonostante siamo andati in mezzo al sabbione proprio del po adesso la metto sul cavalletto così che ce la faccio eh. eccola qua e mi sono arrangiato col fai da te anche sotto ho stracciato tutti i fili ho fatto un macello questo dovrò nasconderlo da qualche parte per evitare che si rompa e come vedete c'è tutto in ordine ho già fatto un'ora sono a metà serbatoio quindi rifarò il tracciato che ho fatto fino adesso al contrario per tornare a casa sono partito stamattina a ruote da casa e niente insomma si è messi abbastanza bene L'unica cosa ragazzi, quando siete, siete in mezzo al bosco a fare enduro, cioè col cross abbiamo dato dei messaggi molto chiari, nell'enduro voglio darli anche lì, cercate di rispettare il prossimo, se vedete della gente in bicicletta o a cavallo, spegnete la moto, fermatevi, non passate in mezzo a dei boschi a cannone, a limitatore, quando c'è gente rallentate, più rispettate le persone, più le persone rispetteranno voi. Dopo ovviamente le teste di minchia ci saranno sempre. Adesso per esempio sono passato in mezzo delle persone, ero in prima al minimo, cioè stavo spingendo la moto e subito, cioè non so se passavo in quinta a manetta, non so cosa facevo. Però insomma il mio consiglio è questo, cercate sempre di rispettare il prossimo. Altra cosa, il silenziatore ragazzi. Ai! Io qua l'ho cambiato, però ho messo su un silenziatore da enduro, quindi cercate sempre di mettere su della roba che sia silenziosa e che rispetti il prossimo. Sta passando uno in bici, mi vergogno, adesso spengo il video.
ragazzi siamo tornati a casa dopo quasi 90 km come si è comportata la nostra ondina la nostra ondina si è comportata molto bene eh, non ha mai perso un avviamento il motore si è sempre comportato bene eh, siamo andati a girare vicino al fiume quindi abbiamo girato tantissimo nel sabbione con eh, marce alte motore in tiro e frizione in mano motore non ha mai detto di no, eh, anzi cioè devo dire che nonostante sia molto criticata questa moto la sua potenza a mio parere per una girata tranquilla tra amici è più che ottimale. Eh, sospensioni, i ragazzi di Poletti hanno fatto un lavoro eccesso, Porcella e Mono vanno da Dio, vanno veramente bene, la moto non stanca anche se guidi da seduto comunque non da botte, hanno fatto un lavoro fantastico. C'è forse da dare una giratina di ghiera, ma appena appena, perché in certe situazioni lo sentivo un po' eh, morbidino di molla. Però ho montato forcella e mono, non ho toccato nemmeno i clic e così com'è va benissimo. Ottima trazione, eh, ottimo comfort, perché nell'enduro fare tanti chilometri comunque il comfort non è da sottovalutare e a livello di ciclistica ci siamo, freni anche, freno anteriore e posteriore vanno benissimo, forse l'anteriore essendo quello originale eh, non è il massimo della potenza, però vabbè non dobbiamo andare a tirare le staccate. Le modifiche che abbiamo fatto eh, comunque si sono rilevate ottime perché la moto sia sotto che a metà è molto corposa, ti porta fuori bene è pur sempre un CRFX quindi la potenza non è disumana però secondo me per fare una giratina tra amici tranquilla di motore ce n'è non ho sentito particolari mancanze anzi soprattutto in mezzo al sabbione sinceramente non mi ci sono trovato male ehm, danni il porta targa è partito subito dopo 10 km ho cominciato a sentire delle botte appena ho cominciato ad andare in mezzo alle buche e praticamente le viti che lo tengono su hanno ceduto. Si è rotto anche il cavo dell'impianto elettrico che fa andare i due faretti, la targa per fortuna l'ho recuperata quindi non dovrò andare a fare le denunce di smarrimento, ok? Però insomma ci sta. E altre cose, la frizione con la modifica che abbiamo fatto ha tenuto botta alla grandissima. La moto non consuma veramente nulla perché ho fatto 90 km, quindi più di due ore in moto e non ho ancora aperto la riserva, quindi volendo ho ancora una trentina di chilometri secondo me sicuramente di bonus da fare e non so bene i consumi dell'enduro però secondo me non è per nulla male. Altro difettuccio è la carburazione che devo un attimino sistemare. E che dire, eh, si può andare a fare enduro amatoriale con una moto alla fine della fiera di 2500 euro di 17 anni? Secondo me sì, sono stato fortunato, come sono stato sfigato con l'YZ con questa è andata molto bene perché la moto non è una moto che è stata sfruttata tantissimo, è una moto che nonostante il prezzo d'acquisto si è rilevata in ottime condizioni alla fine abbiamo fatto solo una manutenzione minima abbiamo cambiato la trasmissione abbiamo controllato il gioco valvole ci siamo tolti lo sfizio di cambiare il silenziatore e rifare forcelle mono ma la moto fondamentalmente è quella che ho portato a casa ho sistemato un po' di impianto elettrico perché era raffazzonato abbiamo tolto qualche componente che non andava quindi abbiamo tolto un paio di chiletti ma la moto è quella lì, eh, sì, si può fare, il discorso adesso è un altro, mentre la restauravo mi è venuto in mente di provare a fare qualcosa di più che una girata tra amici in enduro, il mio dubbio era quello sull'affidabilità, però come abbiamo visto oggi la moto va benissimo, non mi ha dato nessun problema quindi il progetto di quello che andremo a fare andrà avanti adesso molto probabilmente la settimana prossima o comunque nei prossimi 15 giorni 
andremo a provarla anche in montagna e, e poi a settembre vedremo questo progettino non vi spoilerò nulla perché è una sorpresa diciamo però riguarda sempre il mondo dell'enduro l'ho detto tra le righe sinceramente discorso enduro ne ho già parlato eh, non mi fa impazzire non mi fa impazzire perché comunque anche andare vicino al fiume comporta di avere a che fare con tanta gente che gira con te e devi avere molto rispetto di queste persone perché per esempio quando trovavo quelli in bicicletta o quelli a cavallo o quelli a piedi spegnevo la moto, aspettavo che passassero e via. Nei punti dove c'erano dei gruppi di persone, dei pescatori comunque cercavo di passare il più piano possibile facendo il meno rumore possibile. C'è da avere rispetto, se avete rispetto la gente vi rispetterà di conseguenza. Se fate i coglioni non lamentatevi se poi vi linciano e purtroppo per quelli che fanno i coglioni ci rimettono anche quelli come me o come i miei amici che cercano di rispettare gli altri. Eh, state all'occhio ragazzi perché ve l'ho già detto in pista comunque abbiamo la libertà di fare tra virgolette quello che ne abbiamo voglia alla velocità che abbiamo voglia anzi in pista più andate forte meglio è e l'enduro non è così perché se fate una curva cieca non sapete cosa può esserci dietro o chi può esserci dietro quindi state molto attenti perché farsi male è un attimo ovviamente sono andato a girare vicino a fiume perché volevo provare la moto quindi sono partito da casa sono andato e tornato non mi fa impazzire per niente però insomma volevo provarla e ci sta anche perché se fossi rimasto a piedi eh, sarei stato comunque raggiungibile più facilmente con una chiamata in montagna devo organizzarmi un po meglio ecco. però secondo me il mio obiettivo l'ho raggiunto ho una motina economica a posto che con mezzo giro di bottone parte e direi che il mio obiettivo l'ho raggiunto alla grandissima. Vedremo i prossimi obiettivi che mi sono prefissi. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Se il video non vi è piaciuto o fatto o detto qualcosa di, di sbagliato mettete un commento, ne parliamo. Mandateci i vostri video a info info.motoadvisor.it E detto questo ragazzi adesso vado a farmi una doccia perché puzzo. Ciao a tutti e alla prossima!